。嗯，真白，真是委屈你，好端端一副牙花子，大半天的不见天。哎，你把嘴咧大点，我看看后槽牙白不白。你还别说，经过这次洗牙革面以后，我这心里就敞亮多了。敞亮，那得分享一下。其实你说的一点没错，只是刚才看着他们俩离开，我就知道我这心里从此以后没有这俩人了。说实话，这十五天里，没有一刻比刚才还要难受。本来我是想把自己一个人关到小黑屋里说这些话的，弄俩小二把自己喝大了，蒙上被子，痛痛快快的哭个够。没想到被个贱包嗖嗖的先给说了，弄得我现在一点悲情都没有。贱包嗖嗖的人，难道是我吗？您别客气。那你就请我这个贱包嗖嗖的人吃顿饭如何？因为我这个健不嗖嗖人，为了你早饭、中饭都没吃，本来想婚礼好好吃一顿，结果你想吃什么呀？你想吃什么？我知道了。别那么照顾我，今天又不是学历工作好事的日子。嗨，那只能说明你以前品德太差。你以前吃火锅没人照顾你吗？你吃我们仨那两个人确实对你挺重要的，想哭就哭。哎，你觉得我今天对陆然是不是有点过分？其实我真的特别感激你，要不是你，我也做不了这两顿，就让牙疼。如果不连根拔了，一次性疼个够，就会折磨你一辈子。嗯、王小天，嗯，这次幸亏有你陪我。嗨，甭跟我客气了，我这纯属是歪打正着。说好了。我黄小仙儿有恩报恩，有仇报仇。嗯，你既然今天帮了我，我就得帮你一忙。嗯，说吧，有什么要我帮忙的？呵，撒鞋、板带、一巴掌宽的护心毛，胸口三纹两条带鱼，姐妹你郭德纲的来。我就不想听你这人情，说什么问题？我没问题。我知道了，珊珊，你怎么又提他来了？你就是说你见没见着？我说了我没见着。怎么还没见着呢？没见着。反正我那同学的婚礼也办完了。嗯。我明天去上大提琴课，你跟我一块去。没事，行，你赶紧吃吧，这事儿你别掺和，行吗？你就说你找没找过人家。行，我跟你说实话吧，啊，我去了，有个人比我还先去了，手里面还捧着一碗热汤。这几个意思啊？意思就是别人有男朋友了。吃醋了？没有，真没有。我，我挺为他高兴的，我也觉得挺踏实的，就像一块石头，终于落地了。谁谁不信？咱俩不是一境界，这种感觉你理解不了。哎，人结婚了没有？没结。明天你早点去赶在阿汤哥之前到不完吗？我告诉你，缘分这事不是早跟晚的，有些感情你一开始就是错位的，你怎么努力都是拧的
，我倒觉得现在这样挺好，真的松弛自然。这窗户纸你要给它捅破了，怎么收尾你就不知道了。你上文学系真是个误会。为什么？你应该上表演系，你呀太能装了。您刚才也说了，您是有身份的啊，不，您是有身份证的人。您说我们又不能扣您身份证，我们又不是公安局。再说我们本店不赊欠，我一个小小的收银员真做不了这主。您看您没带包，您带手机了呀？您看附近有没有什么亲朋好友？您给他们打个电话，先让他们给您垫上，回您再给他们不完了吗？哒哒哒，哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。当当当当当当当当当当当，当当当当当当当当当当当。当当当当当当当当当。谢谢，慢慢
以小心啊。哎，善良妹，我跟你说，我肯定要迟到了今天。姐姐，你没事儿吧？我告诉你啊，我今天睡了十一个半小时，比过去三天加起来还要多。是睡得挺多的，那你的意思是？我的意思是，你跟大老王请个假，就说我晚到一会儿。谢谢了啊。恭喜你哦！恭喜什么呀？哎，你看海庄，人家心理学研究表明，一个女人如果她不打扮，意味着自我放弃；而一个肯打扮的女人，她的性情一定不会太差。是不是有好戏？小仙儿，你是不是有男朋友啊？这真没有，你太看得起我了。我现在连女朋友都没有，别说是男朋友了。哎，看他微表情，微表情，你看嘴角上翘，好开心呢、啊。你呀、啊，瞒不过我的，我是过来人，我等你好消息啦。还说没有新情况，你这怎么那么热闹呀？你说这些呀？嗯，都是一些半生不熟的人，问的问题也都类似。你失恋了？没事儿吧？平时在大街上遇到，都可能会假装不认识我。我这出一点事儿。都跟雨后的春笋般的冒出来了。也许他们是看到你痛苦，没准自己也特痛苦，同情你呗。姑娘，你怎么那么天真啊？大部分人看到你悲惨遭遇都不是同情你，人家是找到平衡点了，觉得自己活得特幸福。啊？地球有这么危险吗？孩子，你太小了。永远不要拿自己的悲惨遭遇来博得别人同情，这是行不通的。我去上班去吧。小仙儿，我觉得你这句话说的特别好，我要把它发到微博上。哎，哟，你肚子好凉呀！吃坏没了。哦，没事。哎，老牛，你这是怎么了？放心，我这人啊，知恩图报。今天晚上六点到我家，我一定让你幸福，<笑>你懂的。<笑>我晚上六点到你家干嘛去？
，往前看，往前看，想象一下啊，在这样的环境里边向别人表白，是不是成功率特别高啊？哦，这，你是准备的太精细了吧？这些，我就是一个仔细人。但是这大叔太多了。有点亮了。哎，别别别别，吹蜡烛干嘛呀你？又不是给你过生日，还许愿呢你。行了，这样多好看啊！你不会觉得太亮了会有点不好意思吗？有什么不好意思的？多浪漫呀！真土。我不像你，你是胆子很大，你这么来帮我，我会不好意思。能不婆婆妈妈的吗？我黄小仙说了要帮你，就一定会帮你。还有东西。哎哎哎哎！谁来了？小仙，陈老师，你们家还真挺好找的，是吧？好找吧？是王一阳吗？对啊，你们不是很熟吗？不是小江，你不是让我今天来给你补课的吗？是补课，那这方便吗？特别方便，千万别把自己当外人啊！哎，随便吃啊，小江老师。嗯，就跟自己家一样啊，别客气。我也不太饿。那个，山山老师啊，嗯，我这段时间一直在练音阶，我什么时候可以拉一曲子呀？小仙儿，这个不着急，我觉得你现在应该先把基础练好，循序渐进，到时候拉曲子的时候再投入一些感情就行了。啊，是是是。我每次啊，在那个上课的时候，都会看到一小男生给您送汤的，那个是您男朋友吗？这就是您说的那感情是吧？他呀，他就是呃，我们学校附近餐馆的一个厨师，我老在他们家订餐。他可能算是追求我吧？那你喜欢他吗？我<笑>不喜欢啊。我丫头。哎，那个小仙，你这个菜做的还挺好的，没想到你有那么好手艺。不是不是，我不会做饭，我这是叫的外卖。我觉得做的还挺精致的，这家。对对对，我经常点他们家的饭，挺好吃的。好吃吗？好吃，你就多吃点。我实话实说吧，山老师，我觉得吧，你跟王一阳啊特别般配，我觉得你们就应该在一起。小仙儿，其实我刚才一进门的时候我就明白了，但是我觉得你可能不太清楚跟王一阳之间的关系，我们俩更像是哥们儿。山老师，你是不知道，王一阳为了你到现在为止，他都是，他有那么一点儿。自己的问题，但是我觉得他对你是真心的。你看，每次您上课的时候，他就趴我们窗户门口偷偷的看你。哎，上次
。下课的时候你不是还撞着一次吗？你还记得吗？小仙儿，我觉得你为我跟王一阳之间的事儿有点太费心了。嗯，我跟王一阳，我们俩既是同学又是老乡，我们俩之间的那种关系，你可能不太明白。我特别知道，他每次特别的不明白。他每次背着你的时候，都一直在夸你，说特别喜欢你。哎，我我什么时候这样了？我问你了吗？小老师，真的，我觉得。你们要不试试呗？行了，小仙儿，那个今天谢谢你啊，这一桌子丰盛的菜。那个我，你们俩就那个呃，继续谈工作吧。我还有点事儿，我今天就先走了。那个什么，那个小仙儿，下次你们来我家吧，我给你们做川菜。那个王一阳，带小仙儿来我家啊。你先吃一口。我今天真的不饿，小仙儿，谢谢你啊。先送我回去吧。追人家去！你在我家待着干什么？玩线了吧你啊！帮你呢我。你玩线了，帮你妹吧。有本事你跟人家牛去，你跟我牛什么牛、啊、我现在就牛，我现在就追他去。你们谁可耻啊？你才可耻，你们全家都可耻。我黄小仙不就十个脸吗？有什么可耻的？你大爷的！有一种强烈的荒诞感向我袭来。一个人到底孤独到怎么样的地步，才会和自己的 C D G 吵架？连一个叫王小贱的人，都可以找到自己意中人，比翼双飞。我黄小仙为什么不行？我知道，市面上好青年还有很多，一定有一个人幽默而不做作，温柔而不闲湿，相貌不用多端庄，但随便一笑，便能击中我心房。茫茫人海。
活跃着那么多的怪胎，难道还容不下这么一个人存在吗？比如说，我是宅女，他是宅男，下了班都各自回家，我上网，他看 DVD。上班路上，或许我们可以搭上同一趟地铁。干嘛呀你啊？我没干嘛呀、啊。但当我被嫌是老捏屁股的时候， yes! 他可能正在另外一个车厢里玩 PSP， 还玩得不亦乐乎。就算一起玩游戏，也在不同的时空里。即便全程十面埋伏，都有可能一次又一次的和一个对的人擦肩而过。这个血淋淋而又充满文艺腔的想象，让我刚刚好不容易激荡起来的斗志，又像梅雨时节放在空地上的烟花碾子一样，湿漉漉、稳吞吞的萎靡下去。Sometimes I see them around. Since Sarah. 无论王小贱怎么见色忘友，我仍然祝贺他，此时能找到人生真爱，而且由衷的羡慕他的运气真好。因为就我的际遇来说，在我临死之前，能把我的那个人等来，哪怕只是打个招呼，也已经很了不起了。这就是我在失恋第十七天里，唯一收获的人生感悟。好就是好，不好就是不好。什么叫挺好？挺好就是还行呗。啊！谁啊？你怎么进来的？你没关门。我走的时候门什么样，现在就什么样。你什么时候来的呀？嗯，你洗澡的时候吧。<笑>开玩笑的，刚打。把自己当外人啊！红酒都喝上了，这些不是你给我准备的吗？嗯，这蜡烛不是保加利亚买的吗？来，点上。别浪费我蜡烛，咱俩也浪漫，这才浪漫。说正事儿啊，你们俩怎么着？你表白没有啊？这事儿跟你有关系吗？他同意了，跟我有关系吗？没同意，关你什么事儿啊？看起来有门儿啊！当然有门儿了，没门儿我怎么进来？说正经的行吗？行，说正经的。嗯，我从你这儿走了以后，我把他追着了，然后告诉他，呃，我希望我们永远是朋友，现在，未来。然后我告诉他。我希望他有一天，如果在这个城市里遇到什么困难，第一个考虑来找的人，是我。说完了。啊，你下楼这么半天，你聊上哥们儿了？哎，有一句话，我希望你记住：多管闲事多吃屁，少管闲事少拉稀。聊聊你吧，我们走以后你都干嘛了？吃屁、拉稀。有没有进行一些反思呢？我想我自己的事儿，跟你一点关系都没有。嗯，我也替你想你的事儿呢。我觉得你既然有时间替我在这操盘珊珊的事儿，替我们吃皮拉稀，不如可以操盘一下自己的事儿。新的不来，旧的不去，有没有开始考虑一段新的感情呢
。热恋中的感情往往容易变淡，但是经历过背叛的感情一定刻骨铭心。跟你说，你也不懂，你又没经历过。哎，你们俩到底下去说什么了？说了很多，主要是聊你。聊我干嘛呀？聊我什么了？珊珊说：“我从来没有见过像小仙儿这么心地善良的女孩儿。”我有这么好吗？我也跟她说了，你没这么好。我哪儿不好啊？你哪儿好啊？我不好吗？嗯，老板你也敢骂，客户你也敢咆哮，结果失恋了蹲在墙角哭得稀里哗啦的。哦，对，我还跟他说了，我最崇拜黄小仙儿的一件事，就是黄小仙儿为了气她前男友，想在她前男友面前闪亮登场，结果把自己所有的牙都染成红色。这，你怎么连这你都说呀？不光这件事，有一件事特别逗，我我想，不是不是，哦，我王小贱，我现在警告你啊，你要再跟别人胡说八道，我跟你急。我以后怎么上大提琴课？我怎么见人？王小贱，真的太贱。嗯，时候不早了。嗯，在你把我杀掉之前，我最好还是回家吧。黄小仙儿，妈。以后记得关门说咱们这些天的努力没白费啊！哎，他他怎么说的？他说叫黄小仙找他聊。黄小仙儿，又是黄小仙儿。那东西好闻吗？嗯，这是我。同学婚礼的收证明信，给我下目。你看什么呢？那草很久没浇水了，好像快枯死了。哎呀，这公司都快倒闭了，哪还顾得上一棵草啊？我，我同学这单子吧，的确没给公司挣着什么钱，关键是我那俩同学太穷了，还用了公司的道具。王总，您对我的好和宽容，我永远不会忘记。从现在起，我一定好好的为公司工作，争取不让公司倒闭。哎，你要真有这份心呢，现在还确实有这么个机会。什么机会？我和西西一直没有放弃魏依然的案子。呃，今天呢，他是终于吐口了。但他说只和你谈。吴依然那案子是吧？李可，嗯，能能不能？这。
这个是威然的名片，啊，去不去，你自己决定。大不了公司倒闭，反正我无所谓。哎呦，可怜这花儿哦今儿还是我，那个能让魏总本人接下电话吗？啊，真不好意思，他还在开会呢。嗯，那什么时候能散会啊？对不起，具体时间我也不清楚，要不您过一会儿再打来好吗？行吧。太难找了。难找就对了，谁让人家是魏总呢？你给他发信息了吗？发了好几条了，一条都没回。接着发。不就是一总吗？有什么可扭的？当然，人家该扭了。这个总是现在咱们全公司的范者，到老王是生是死，就在此一局了。长江天险能否守住，就拜托你皇兄了。一边去，你不用这么威逼利诱我。魏依然再难找，我也得给他找出来；再难说服，也得给他说服。大老王对我不薄。这回我一定为了他把这案子给磕下来，拯救这个公司。这些话你为什么不当着大老王说呀？啊，人前放屁，人后抹蜜，有用吗？哎，还有，我觉得你应该多施几次力。找抽吧你呀、啊！不是真的，你看咱们公司没几个人，你看谁都不顺眼。大老王以前说你一句，你能回八句。公司大门先生你开的，你想来就来，想走就走。前几天你是一副那个全世界都拯救不了你的嘴脸，现在你要拯救全世界了，所以我觉得失恋对你的人格提升实在是太大了，真的多失几次吧。怎么什么话从你嘴里说出来就不是那味儿了呢？哼哼。快快给我这闹心的案子支支招吧，我快被这土大狂给折磨疯了。魏总，哎，有时间有时间，行，四十分钟以后见哎，您好，魏先生在吗？嗯、uh, ，你是？呃、uh, ，我跟他约好了，我姓黄。啊啊，魏总正在开会，这样我先带你到里边等一下吧。啊、uh, ，行，谢谢。嗯、黄小姐，这是魏总的办公室，会很快就会开完了，您先在这儿等一下吧。嗯，谢谢。嗯。小姐，你先喝点水吧。嗯，谢谢。
major branch and company you should have. Okay. Well, okay, so have a good night. Nice work, sir. Nice work. Okay. Yes. See you. See you. See you tomorrow. See you. Okay. Bye. Uh, Wei Xianren, you're welcome. Wow, Huang Jin, you're really here. No, no, you, you called me. Why? Actually, originally, I didn't want to bother you. 只是你们公司的王总啊，还有 C C， 每一天都打电话给我，我有点不胜其扰。我觉得如果真的要找一个人聊的话呢，我倒希望那个人是你。为什么？你眷恋的都已离去，你问过自己无数次，想放弃的，眼前全在这里。超脱和追求是城市混在一起。珍惜。